कतकाल तुम झेड़े यार कतकाल थकब मोरा गी थकब मोरा दिवानिस केंद केंद है हमरा दिवानिस केंद केंद होला पागल पारा क्यों जाने ना कंद कहो और क्यों जाने ना कंद कहो हम राज हारा गना भी हम राज हारा सोन रगन सोन रह बस सोन रगन सोन रह बस हरा नमर नी ए जीवन देख बार ए जीवन देख बार तुमार नूर छवि गना भी तुमार नूर छब तब बाजते जो ना पारा जाए बाजते जो ना पारा जाए हद्र बेलाल भल बसा मोर चर मीटे गीत मोर चर मीटे गीत मोदर मन रे आशा गना भी मदर मन रे आशा गोलाब हो जाए होटल तुम नब गोलाब हो जाए होटल तुम सद कराशी सूरज हो उठले तुम आमार भागा प्राण गना भी आमार भागा प्राण कत कष्ट दिए बाबा कत दुख दिए हावसे देश मान कत बेता सोलन बेलाल हो गलन बेहूस गनाबी हो गलन बेह तबुओ बेलाल चारे ने कोरा आ तबुओ बेलाल चारे ने कोरा आ चारे ने नोबीर ना आमर बनेर तो यार ना बिगो लेना हजारो शलाव हजारो शलाव अल्लाह मोहम्मद वाला आल मौलाना मोहम्मद सल्लाह तलाली हो सल्लम शमीन हमें आज के अपने सामने अल्लाहर कलम कुरान पाक पड़े बिस्मेल्ला कबर स्थान बाबा ईदगाह बस कबर स्थान के सामने कबा के सामने बस तीन टे जिन चोख दिए तक देखले इबादत है जोरे बोल शोभान अल्लाह की तीन टे जिन एक हल को आलिम के देखा एट एक इबादत नेकी और एक हल कुरान पाक चोख दिए देखा एट एक नेकी और एक हल कबा शरीफ इटा के चोख दिए देखले नेकी है बाबा तीन टा चोख दिए देखले नेकी है 
আর কোন সন্তান যদি তার মাকে চোখ দিয়ে দেখে তো একটা হজ হয় জোরে বলে সুবহান আল্লাহ দেখার মতো দেখা আছে মাকে যদি একবার দেখে তাহলে একটা মাকবুল হজের নেকি হয়ে যায় সুবহান আল্লাহ নিশ্চয় অনেকের মা কারো বোন কারো দাদা কারো দিদি কারো দাদু কারো দাদি এইখানে শুয়ে আছে যদি এটা পার্সোনাল কবরস্থান গোটা দশ আলী না দোস্ত বুঝর্গ এটাতে না আছে কোন একটা কবরস্থানে আছে আমার মা বোনেরা সোনামণিরা আমাকেও আপনাকেও সবাইকে কখন যেতে হবে এটা বলার ক্ষমতা আমার নেই কেউ বলতে পারবে না তবে মরতে হবে এই কথা কোরআন বলছে প্রত্যেকটা নাফসকে মমতের পেয়ালা চাপতে হবে এ থেকে কারো রিহাই নেই তাহলে প্রথমে তিনটা জিনিস চারটা জিনিস আপনারা দেখলেন কোরআন দেখলে নেকি হয় আলিম দেখলে নেকি হয় কাবা ঘরকে দেখলে নেকি হয় আর মাকে দেখলে একটা মাকবুল হজের নেকি হয় বাবা গো মাকে দেখলে নেকি হয় হজের নেকি হয় একটা ছেলে এসে আমার নবীর কাছে কান্না করছে হুজুর আমি একটা কসম করে ফেলেছি তোমার এই কসমটা কি করে পুরা হবে তামার নবীজি বললে বেটা কি কসম করেছ বলো দেখি বলে নবী গো আমি কসম করেছি যে আমার এই কাজটা যদি সোহালে ভালোভাবে হয়ে যায় তা একবার জান্নাতে চৌকাটে চুমা দেব কাবা শরীফের চৌকাটে চুমা দেব নবী জলে বাবা তোর কাজটা কি ভালোভাবে হয়ে গেছে বলে জি তাহলে তো তোর ওয়াদা পালন করতে হবে কসম পোড়া করা লাগবে হুজুর কিন্তু আমার বাড়ি থেকে কাবা হইল চারশো মাইল দিন মানে ডবল কলকাতা এই চারশো মাইল যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয় বলতে তো খুব পেরেছিস বলার সময় বলে দিয়েছি এখন পারবি না হুজুর পারবো না বলেই তো আপনার কাছে এসেছি এই জন্য এসেছি কোরআন বলছে কোরআন বলছে তুমি যদি তোমার নাফসর উপরে জুলুম করে দাও অত্যাচার করে দাও তো আমার নবীর দরবারে যাও আমার নবী যদি ক্ষমা করে তাহলে আমি আল্লাহ ক্ষমা করব আর নবী যদি ক্ষমা না করে আমি আল্লাহ ক্ষমা করব না এই জন্য আপনার দরবারে এসেছে মরতে তো একদিন হবে এই কসমটা পড়া হবে কি করে আমার নবীজি বলে বেটা চোখের পানি ঝরাস না রে মাহারা বাবা হারা সন্তান দেখলে আমার চোখের পানি থামে না এই জন্য আমি মায়ের পেটে থাকতে নিজের বাপকে হারিয়েছি ছয় সাড়ে ছয় বছর বয়সে আমি আমার আম্মা জানাবে না কে হারিয়েছি আমি হনু এতিমের তাজাদার কাজে আমি এতিমকে দেখলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না বাবা শোন তুই যখন কসম করেছি জান্নাতে চৌকাটে চোমা দিবি কাবা ঘরে চোমা দিবি যেতে আ পারবি না আমি শর্টকাটে তোর ভাই সালা দিয়ে দি বলে হুজুর বলে ওই জন্য তো আপনার কাছে আমার আশা আমার নাবি বলে দৌড়ে বাড়ি চলে যা আর বাড়ি যাওয়ার পর তোর নিজের মা জননের পায়ে একটা চুমা দেগা মার পায়ে চুমা দে গারে আমি নবী মোস্তাফা তোকে ভাইসালা দিলাম আমার ভাইসালার প্রতি আর কেউ কলম চালাতে পারবে না তোর মায়ের কদমে চুমা দিলে তোর কাবার চোখাটে চুমা দেওয়া হবে জান্নাতের চোখাটে চুমা দেওয়া হবে রে ছেলেটার কান্না কমে না আরো বাড়ে ভাবছেন তাহলে কি আর মায়ের সাথে মিল নাই আমাদের অনেক ছেলের আবার মায়ের সাথে মিল নাই শাশুড়ির সাথে ঘুম মেন শ্বশুরের সাথে ঘুম মেন নিজের বাপকে বাপ বলে না শ্বশুরকে বলে আব্বা যান একবার মুখকে হা করে আব্বা যান নিজের বাপকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে লাগে হয়তো একাধ কাঠা কম দিয়ে দিয়েছে 
মাপ কান ভাঙানি কানে করে ফুসুর ফুসুর করে কোন মন্ত্র দিয়েছে ওই কান ভাঙানির কথা শুনে মাকে আর কথা বলে না একটা জোড়া করে কথা বলবো বাবা বিবি মরে গেলে আবার বিবি পাওয়া যাবে চালিশা করেন আর না করেন বিবি হয়ে যাবে কিন্তু মা মরে গেলে আর মা আসবে 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 না বাবা গো এ মাকে যেন খারাপ আসবেন না বাবাকে খারাপ আসবেন না পারলে বাবার কবরখানা এটু জিয়ারত করবে দাও না দয়ার মোরে দাও না দোটে দানা একবার ও রেহিয়া যাব ওই মা কামদ না সোনার মদ না রহমা নামে কিরে তোর দয়া তোর নামে করত দোয়া আমি পুড়ে হলাম ছাই খোদা নবীর প্রেমে আমায় পাগল করে দাও না আমি ও রেহিয়া যাব ওই মা কামদ না সোনার মদ না বাবা তোর মায়ের কদমে চুমা দিতে বললাম কাঁচিস কেন বলে না বিগ মা থাকলে না চুমা দিব আচ্ছা ওটা খুলে বলবি তাহলে তোর মা নাই আমার মতো তোর মা ও তোকে বিদায় দিয়ে চলে গেছে মা ওর করে চলে গেছে আই রে আমার বোখানে একবার তোকে কলি যাই লাগাই রে তোর মা নাই আমারও মা নাই দুঃখীর মর্ম দুঃখে জানে অগ সুখে জানে না মা মরার ব্যথা মা মরা ছেলেই জানবে অন্যরা জানবে না বাবা এক কাম করে যাও হুজুর আমাদের কসমটা কি হবে মাঝে মরে গেছে হুজুর না বি বলে বাবা তোর মা যখন মারা গেছে এত কিছু করার নাই বাবা একটা কাম ক তোর মার কবর খানে একটু দৌড়ে যা ওই মায়ের কবর স্থানে গিয়ে একটু মায়ের কবরে পায়ের দিকে মা বলে একবার চুমা দে গেলে তাহলে তোর কসমটা পরা হয়ে যাবে কাবার চৌকাটে তোর চুমা দেওয়া হবে ছেলেটা বলে না বি এটাও বুঝে আমার দ্বারা সম্ভব হইল না কেন হইল না বলে হুজু আমি একবারে বাচ্চা ছেলে তখন আমার মা হারিয়েছে আমার মায়ের কবরটার লেভেল হয়ে গেছে মায়ের কর কবরটার চিনহা যায় না কাকে কি বলবো আমি নিজের বাপের কবরখানা খুঁজে পাই না চিনহারি তার দেওয়া নাই নাম তার লেখা না চিনতে পারি না হুজুর আমরা যে কোনটাতে যে চুমা দিয়ে যাবো তখন আমার হ্যাঁ কষমটা থাকেই যাবে কি আমাদের ধরা পড়ে যাব হুজুর এটাও বোঝে সম্ভব হলো না আমার নবী বলে বাবা আমার দরবারে যখন এসে পড়েছে একটা কিছু ভাই সারা তো আমি দেব তোকে সান্ত্বনা দেব একটা কাম কর আর তোকে ওই কবর খুঁজে বেড়াইতে হবে না যেই কবর স্থানে তোর মা কি কবর দেওয়া হয়েছে ওই কবর স্থানটা চলে যা একটা সাইডে গিয়ে মা বলে একটা চোমা দেগারে কসম তোর বোরা হয়ে যাবে ছেলে বলে হুজু এটাও বোঝে সম্ভব হইল না আমি একবারে বাচ্চা ছিলাম তখন আমার মা মারা গেছে কোনটা কোন কবর স্থানে কোন সাহাবা খানাতে আমার মাকে মাটি দিয়েছে আমার জানা নাই আন্দাজে এটা কবর স্থানে আমি চুমা দেব ওইটাতে চুমা দেব কোনটাতে চুমা দেব আন্দাজে চুমা দিয়ে হুজুর কাম হইবে না এই জন্য হুজুর আর কোন ব্যবস্থা থাকলে বলে আমার দয়ার নবী ঝর্ণার মতো চোখে দিয়া ঝরঝর করে পানি ঝরাই আর কই বাবা এক কাম কর আর তোকে তোরে বেড়াবার দরকার নাই আমি নবী বল এই তুই বাড়ি যা আর বাড়ি যাওয়ার পর একটা কাজ কর একটা সুতরা খাড়া করে দিয়া একটা লাঠিকে জমে নে খাড়া করে দিয়া ওইটাতে একবার মা বলে চুমা খা ওই লাঠিটা যেটা খাড়া করে দিলি ওইটাতে একবার মা বলে চুমা দে আমি নবী বল না তোর কষম পরা হয়ে যাবে জোরে বলে সুভা আল্লাহ তোর কসম পুরা হয়ে যাবে বাবা আর তোকে কোনো টেনশান নিতে হবে না আর তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না
ছেলে বলে হজু এই কারণে তো আপনার দরবার আমার দৌড়ে আসা যে নবীর কাছে গেলে কেউ নইর আসা হয়ে ঘরবে না নবীর দরবারে গেলে কেউ চোখে পানি ফেলায়া আফসুস করতে করতে আসবে না বাবারা ও মা বোনেরা বোঝা গেল যে আমার নবী মোস্তাফা সরবারে দোয়ালাও তাস্তারে মাদিনা নিজেই হলো বাবা মাহারা বাবা হারা এতিমদের সরদা আজ খালি যেখানে যাই খালি কবর আর কবর ফালতু কথা একটাও বলবো না খালি কবরের বারেই বলবো কবর স্থানে যান অনেক আজকাল কবর জিয়ারত করে না বলে নবী মানা করেছে কবর জিয়ারত করতে এই দেখেন ভতোয়ার কেতাব তার সেরে কোরআন এই সামনে আছে বাবা কথা সত্য নবী কবর জিয়ারত করতে মানা করেছিলেন প্রথমত পরক্ষণে নবী আবার চালু করে দিয়েছে আবার নবীজি কবর জিয়ারত করেছে নবীজি নিজেই কবর জিয়ারত করেছে কবরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলায়া নবী দোয়া করেছে বাবা বলবেন হেলাল কোনটা কবরে নবী দোয়া করেছে একটা বল দেখি বাবা গো আমার দয়া নবী মায়ার নবী রহমত আল্লিলা আলমের তিনি বাবা নিজের সন্তান যার নাম হজরত ইব্রাহিম রাদি আল্লাহ তালান দেড় বছর বয়সে ইন্তেকাল হয়েছিল সেই কবরখানা আমার নবী যে জিয়ারত করেছে একতা আমার নবী পাপ এক কলে বসে আছে বিটির ব্যাটা আর এক কলে বসে আছেন বাবা নিজের ব্যাটা এক কলে বসে আছে ফাতে মানলাল হোসাইন আর এক কলে বসে আছে দয়া নবীর ব্যাটা হজরত ইব্রাহে আমার নবী জীব একবার ডানে চুমা খায় একবার বামে চুমা খায় আদর করে ভক্তি করে বাবা আর ওই দেখে আমার আল্লাহ তালা ডাক দিয়া কয় জিব্রাহিল ফেরস্তা হ্যাঁ জিব্রাহ দেখ আমার নবী তার ব্যাটা আর না দিকে কত সুন্দর আদর করে চোমা খায় তাড়াতাড়ি করে যা আর বলগা ওই দুটার মধ্যে যেন একটা আল্লাহকে জমা দেয়টার মধ্যে একটা যেন আল্লাহকে জমা দেয় আল্লাহর হুকুম হইল বাবা জীবনের সালাম চলে আসেন আসসালাম আলাইকাল্লাহ আসসালাম আলাইকা হাবিব আল্লাহ আমার নবী তাকে দেখছে ভাই জিব্রাইল খবর কি বলে নবী গো এই জন্য আপনার কাছে আসলাম আল্লাহ তালা আমাকে পাঠিয়েছে আপনার ডান কলে একটা বাম কলে একটা দুইটা সন্তান রয়েছে আল্লাহ বলে পাঠাইলো আমাকে যেন একটা আমার দোষ জমা দেয় আল্লাহ এই বাতরা দেওয়ার জন্য আপনার কাছে আমি এসেছি এবার বলুন আপনি আপনি জেলে দেবেন সেটাই আল্লাহ নেবে বলুন কুন্ডা দেবেন আমরা হলে কি খেতাম বাবা নাতিটাকে দিয়ে দিতাম ব্যাটা রাখে রেখে দিতাম যে ব্যাটাকে দিলে আমার ভিটাতে বাদি জ্বালাবে কে আমাকে আব্বা বলে ডাকবে কে আমার বংশ বলে বিস্তার করবে কে আমার খাটলি বহাবে কে কত বাবা মাস্টার হবে মাস্টারে বাবা বলবে ডাক্তার হবে ডাক্তারে বাবা বলবে হ্যাঁ ব্যাটাকে দেওয়া যাবে না কিন্তু আমার নবী পা সাহেবের লাউলা বলে জিব্রাইল শোনো আল্লাহ যখন আমাকে মুক্তার বাড়িয়েছে দুটার মধ্যে আল্লাহ কোনটা চায় আমি যেটা দেবো সে चोखर पानी আমি আমারটা দিতে পারি আমি হাতে মারটা দেব না দিয়ে যদি দেয় কারবালের যুদ্ধ করতো কেটা বলুন তো বাবা মহরুমে 
যুদ্ধ করতে হবে যার কারণে বলল আমি আমারটা দিতে পারে আমার হোসাইনকে দেব না ব্যাট অপেক্ষা নাতি হোসাইনকে ভালোবাসত যাও দিয়ে দিলাম এ কথা বলার পর আমার মা বোনের আগ আমার নবীর আঠারো মাসের বাচ্চা হ্যাঁ ইব্রাহিমের ইন্তেকাল হল পড়েন ইন্না লিল্লা হে ও ইন্না ইলাই হে রজ बेरादार আর চারজন যে বাঁধি ছিল ওই বাঁধি চারজনের মধ্যে একজনের পেটে থেকে একটা বেটা হয়েছিল এটা নাম রেখেছিল নবী যে আদর করে হজরত ইব্রাহিম আর এটাই দেড় বছর বয়সে আল্লাহ চাইলেন তাই তিনি মৌতের মুখে ঠেলে দিলেন ইন্তেকাল হয়ে গেল বাবা যখন এই ছেলেটার ইন্তেকাল হয়ে গেল কবর দেওয়া হলো বাবা ব্যথার ওপর ব্যথা জ্বালার ওপর জ্বালা দুঃখর ওপর দুঃখ বাবা বাবা না কারো যদি ছেলে মারা যায় কষ্ট একটু হবে মনে মা মারা গেলে দুঃখ হবে মনে যাদের ব্যথা মরেনি তারা ব্যথা জানবে না যাদের মা মরেনি তারা ব্যথা জানবে না যাদের বাবা বেঁচে আছে তারা এ মত ব্যথা জানবে अठारो मास बेटा मिल भाषण दीम्भ कर हबीब गार जवाब आपना के दीते हाँ यार उत्तर आपना के देव लागे ना आल्ला पागलामी को संगे क दोस्तर बेटा मुसलमान मायर 
আমার বোনে না তাই বলছে বাবা শুনে নাও আর জেনে নাও ওই কবরটায় নবী আমার দোয়া করেছে আর কোনটাই করেছে আমার নবী পাক সাহেবে লাওলা সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাহ বসে আছেন বাবা আল্লাহর অলি হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালান হয়ে চলে আসছে চোখের পানি ঝরাতে ঝরাতে আসসালাম আলাইকা ইয়ার সোর আল্লাহ আসসালাম আলাইকা হাবিব আল্লাহ আমার নবী চোখ তুলে তাকাচ্ছে আমার চাচা তো ভাই হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালান হ যার কথা নবী বলেছেন আনা মাদিনাতুল ইলমে আলিয়ন বাবহা আনা তার হিকমত আলিয়ন বাবহা আমি হলাম এলমের সহ আলি হল जोरे बोले सोभान अल्लाह जोरे बोले सोभान अल्लाह मार्ला जजाकल्ला नबी छाड़ा जानना था पाप আমার আল্লাহ বলে কোরআন পাকে যে জন পেতে চাওয়া পাকে ধর হয় আমার নবীর দামান খানা দেওয়ানা নবী ছাড়া আল্লাহ পাবে না নবী ছাড়া জানলা পাবে না আগে যাও আমার নবীর দার আগে যাও আমার নবের দার গোলাম হরে নত শিরে আমার নবী দেবে আল্লাহর ঠিকানার দেওয়ানা এ নবী ছাড়া আল্লাহ পাবে না রসল ছাড়া খদা পাবে না দুনিয়া চাই খোদা কে রাজ বাবা দুনিয়া চাই খোদা কে রাজ আমার খোদা চাই নবীক রাজ সোভান আল্লাহ চোর চাকার রাহে যান বাবা নামাজি বে নামাজি সবাই বলছে আল্লাহ তুমি রাজি হয়ে যাও নামাজ পড়েও বলছে না পড়েও বলছে রাজি হয়ে যাও সবাই চাইছে খোদাকে রাজি করতে আর খোদা চাইছে তার হাবিব গিয়ে রাজি করতে সোভান আল্লাহ দুনিয়া চাই খোদাকে রাজ খোদা চাই নবেহকে রাজ এ ভেদ তত বোঝা যাবে না আগ দেওয়ানা নবে ছাড়া আল্লাহ পাবে না নবে ছাড়া আল্লাহ পাবে না হজর জিবরিল বলে আমার নবের দারে বাবা জিবরিল বলে আমার নবের দারে দেখলাম কত পাই গাম্বারে আপনার মতো একটাও পাই নাম না গো দেওয়ানা এ নবী ছাড়া আল্লাহ পাবে না নবে ছাড়া আল্লাহ পাবে না আল্লাহ আমার হজরতে আলী যাকে মদিনা নবী বলেছিলাম তা আখে ভে দুনিয়া ওয়ালা আখেরা আলী রে এ দুনিয়া তো তুমি আমার ভাই এবং কালে হাসরের দিন তুমি আমার ভাই আলী তুমি কানছো কেন কি হয়েছে একবার বলো আলী বলে না একটা মৃত্যুর সংবাদ নিয়ে আসছি গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে ভাইমরে উঠেছে গা 
মৃত্যু সংবাদ জি হ্যাঁ একটা মরণের খবর দিতে আসছি না বিগ মরণের খবরটা কি একটু কার শোনাও আলি আমার নবীর পায়ে পড়ে বলে হজো পর নয় অন্য কেহরে খবর নাই আমার নিজের মা ইন্তেকাল করে গেছে আমার নবী পড়ে ইন্না লিল্লা হে ওয়া ইন্না ইলাই হে রজ আলি রে তোমার মা ইন্তেকাল করে গেছে আমার মা ইন্তেকালের প তোমার মাকে মা বলে জানতাম চাচি আম্মা বলে ডাকতাম তোমার মা আমাকে এত মোহব্বত করতে এত ভালোবাসত এই আলি আজ তোমার মা ইন্তেকাল করে গেছে এক কাম কর গায়ের জুব্বা মোবার একটা টান দিয়া বলল আলি রে আমার এ গায়ের জুব্বাটা লিয়ে যাও এটা দিয়া তোমার মায়ের কাফন বানায়া দিবা আলি আমার এই জুব্বাটা দিয়ে তোমার মায়ের কাফন বানিয়ে দিবা সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ বাবা আর একটা কথা তোমাকে বলি ওই কাফন তো পরাইয়া দিবা আমি না যাওয়া পর্যন্ত জানো তোমার মাকে কবরে নামায় না বাবারা আমার মা বোনেরা আমার নাবি বা সাহেবে লাওলা ওই কবরখানা যে আরত করেছেন আর ওই কবরে নবীজি নিজে একবার নেমেছে কবরে শুয়ে পড়েছে ষাট হয়ে নবীজি কবরে শুয়ে গেছেন বেড়া দাঁড়ান ইসলাম কবর চিয়ারত করেছেন দোয়া করেছেন আর কাজ আরত করেছে এমন কার্যে আরত করেছি বেড়াধারণ ইসলাম সবাই নে কেরা বাবারা আমার নবী পা সাহেবে লাউলাক সাল্লাহ আলাইহে বাসাল্লাহ তার বিবি মা খালি জাতল কবরা রাজি আল্লাহ তালান হা আমাদের মা মমিন মুসলমানের মা খাদি জাতল গোবরা রাজি আল্লাহ তালান হা ছয়টা সন্তানের মা এই কবর দেখে বড় ভয় করত কবর দেখে বড় চিন্তা করত বেড়া দাঁড়ান ইসলাম চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরে যেত এই যে আমার মা খালারা বসে আছে অনেকে এখন আল্লাহ আকবর বলে কপালটা মাটিতে ঠেকাইনি বাবা বাবা বিড়ি বাঁধতে যদি বলে তো দেড় হাজার বাঁধে দেবে কোনো ব্যাপার নাই আছে কি না নামাজ পড়ে না এ মা বোনেরা জোড়াত করে বলি মা নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো আমার নবীর বিবি আমাদের মা কাজী জাতুল কোবরা রাজি আল্লাহ তালান হা এত নামাজ পড়ার পর তিনি কবর দেখে বড় ডর করত দয়ার নবী মায়ার নবী রহমত আলে আলামিন বলে খাদি যা তুমি গুন গুন করে কেন কান্দ বলে হুজুর আমি কাঁদি একটাই করে ওই অন্ধকার কবরের মধ্যে আমি একা থাকব কি করে ওই কবরের ভিতরে আমি কেমন করে থাকব এই জন্য চিন্তাটা বেশি হয় কবরের চিন্তা হয় আমি আর বুঝি বাঁচব না আমার নবীর চাচা জনাব আবু তলব এমতে কাল হওয়ার তিন দিন বা পাঁচ দিন পরে তিন দিন বা পাঁচ দিন পরে মা খাদি জাতল কবরা এমতে কাল হচ্ছে বাবা কবরে যাচ্ছে যাবার আগে বলেছিল না বিগ আপনার সঙ্গে পঁচিশ বছর ধরে ঘর সংসার করলাম ছটা ছেলের মা হইলে হজর কে জানি চলাতে বলাতে কোনো দিন যদি কোনো বেয়াদবি করে থাকে দয়া করে আমাকে মাফ করে দেবেন আর আপনার কাছে ক্ষমা চাইলাম হজর আর একটা কথা আমার জন্য দোয়া করবে না বিগ আর একটা কথা বলি কোনো দিন কিছু আপনার কাছে আমি দাবি করে নাই আমার মালধন টাকা বয়সে আমার জীবন জৈবন আমি চল্লিশ বছর বয়সে আপনাকে সঁপে দিয়েছিলাম বর্তমানে আমার বয়স হলো পঁয়ষট্টি বছর এই পঁচিশ বছরে কি করেছি না করেছি জানে শুধু আপনি নবী না শুধু আপনি নবী না আপনি হলেন আমার স্বামী আপনি যদি বেজার হয়ে যান তাহলে আমার আল্লাহ বেজার হয়ে যাবে মায়েরা তাহা যদি নামাজ পড়ে কাজ দেবে না মা যদি তোর স্বামী বেজার থাকে আরে শোনে না শোনে আমার মা বোনেরা এটো কান্দে তোমরা স্বামীর সে বা আগমন দেয়া তোমরা স্বামে সে আগমন দেয়া 
আর স্বামীর সেবা করেছিল বিবি রোহি আজ জান্নাতি তার হইল মা আগ ঠিক আর জান্নাতি তার হইল মা আগ ঠিক স্বামীর সেবা করেছিল বিবি খাদি আজ জান্নাতি তার হইল মা আগ ঠিক স্বামীর সেবা করেছিল বিবি ভাত মা আজ জান্নাতি তার হইল মা আগ ঠিক তাই শোনে না শোনে আমার মা বোনেরা এটো কান্দি তোমরা নাম আজ রু যাও কর মা আগ মন দে তিনি বললো হুজুর আপনার কাছে আমার একটা দাবি বলো খাদিজা কিসের দাবি কোনোদিন তো কিছু বলো না বাবা ঈদে আর বকরাইদ আমার মা বোনেরা স্বামীর সাথে কত ঝগড়া করে কি লিয়া কাপড় লিয়া পোশাক লিয়া গহানা লিয়া এবার পারব দিতে হবে খালি পার না যা মিছিল বাহির করে দেয় দিতে হবে দিতে হবে জুলুম করবি না মা স্বামীর মনে আঘাত দিবি না এটা গহনার জন্য স্বামীর মনে আঘাত দেবে না এটা ভালো শাড়ির জন্য স্বামীর মনে আঘাত দেবে না আল্লাহর আরো কেঁপে উঠবে স্বামীর যেন খুশি থাকে এই কাজ আপনাকে করতে হবে আমার ভাইয়েরা বাবারা ও মা বোনেরা মা খাদি যা বললো হজো এই জন্য বলি আপনি দয়ার নবী রহমত আলী আলামে এবং তিনি হলেন আমার স্বামী তাই হজো কবর থেকে ডর লাগে গ কবর থেকে বড় ভয় লাগে গ তাই কবরে ঘুমাবার আগে একটা কাজ হলো সেটা আপনার মাথার পাগড়ি মোবারক দিয়া আমার আপনার পরিধান কর বস্ত্র দ্বারা মাথার পাগড়ি মোবারাকা দিয়া তহমত মোবারাকা দিয়া করত মোবারাকা দিয়া এক কথায় আপনার আমার কাফন বানাইয়া দেব হুজুর কথা দে আমার নাবি বলল খাদে যা আমি কথা দিলাম রে খাদে যা আমার পাগড়ি মোবারাকা দিয়া আমার পোশাক দিয়া আমি তোমার কাফন বানাইয়া দেব তাই করেছিল বাবা পঁয়ষট্টি বছরে বয়সে এমতে কাল হল আমার দয়া নবী বলেছে তিনটে কাজ তাড়াতাড়ি কর আমার ভাইরা আমার মা বোনেরা বলবেন হেলাল তিনটে কাজ কি তাড়াতাড়ি করার কথা নবী বলেছে এক নম্বর হলো নামাজের রক্ত হলে নামাজ আদায় করে লাও ডান দিকে সালাম ফিরায়া বাম দিকে এটাই মিলবে না মেয়ে বড় হলে বিয়ে দিয়ে দাও বাবারা কি বলে তিন টাকা তাড়াতাড়ি কেউ যদি মারা যায় তাড়াতাড়ি করে জানা যা করে দাও তাই আমার দয়ার নবী রহমত আলী আলামে সেই সময়তে জানা যার নামাজ চালু হয়নি বাবা সে সময় এখন তিনটা পাঁচটা সাতটা কাতার করে আমরা চাই তো বেরে জানা যার নামাজ পড়ে কাবা থেকে মকর ইমামের পিছনে এটা বাবা তখন নিয়মটা চালু হয় নাই যখন আমার মা খাদিজার এমতে কাল এবারে নবীর পোশাক আদি দিয়া কাফন্ত বানাইয়া দিয়েছে বলল যা ও আমার সাহাবারা রে আমার খাদি যার মনে যেন আঘাত না পায় এই জন্য আমি তৃতীয় বিবাহ আজ করি না এখাদে যা এমতে কাল করেছে তাড়াতাড়ি করে একটা ঘর বানা হাই রে কব আজ কবর স্থানের জাল সাবা বলল যাও তাড়াতাড়ি করে একটা কবর বানাও তাড়াতাড়ি করে একটা ঘর বানাও মার্বেল দিয়ে টালি 
দিয়ে কত রকম করে বাড়ি আমরা বানাচ্ছি বাবা এটা হলো বাবা অস্থায়ী বাড়ি আর স্থায়ী পারমেনার বাড়ি হলো বাবা এই কবর গাহাবাখানায় মাটির ঘর হলো আমাদের আসল ঘ আবার রবি বলে শাহবানা রে আমার বিবি তোদের মা তাড়াতাড়ি করে একটা কবর বানা হজুর কোথায় বানাবো কবরটা কোন জায়গায় বানাবো বলে দেয় মাকার শরীফ একটা কবর স্থানের নাম ছিল হ্যাঁ জান্নাতুল মোয়াল্লাহ আমার নাবি বলে ওই জান্নাতুল মোয়াল্লাহ আমার খাদিজার কবর বানা ওইটাকে জান্নাতুল মোয়াল্লাহ কেন বলে লেখছে কবর স্থান এটা উঁচু জায়গাতে এই জন্য জান্নাত মোয়াল্লা বলা হ্যাঁ ওইখানে কবর কাটতে আরম্ভ করেছে বাবা সাহাবারা কবর কেটে রেডি করে ফেলেছে কবর যখন কাটা হয়ে গেছে আমার নবীকে খবর দিতে এসেছে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া আবি বাল্লা আমরা কবর খানা রেডি করে ফেলেছে আবার নবী চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি ঝরে যাচ্ছে বাবা কবর হয়ে গেছে বাবা এত তাড়াতাড়ি কবর হয়ে গেল যে হুজুর আমরা বানিয়ে ফেলেছি রেডি করেছি আমার নবী বলে দাঁড়াও আমি যাব একবার নিজের চোখে কবরখানা দেখব আমার নবী হেঁটে হেঁটে গেল ওই কবর গাহা পর্যন্ত বাবা যাওয়ার পরে তাকায়া কবর দিকে দেখে নবী চোখ দিয়ে পানি ঝলছে আর বলছে বাবা সাহাবারা রে আমার খাদি যা এ কবরটার মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শুয়ে থাকবে রে আর একটু সুন্দর করা যায় না আমরা বাড়ি করছি এটা মার্বেল ভালো লাগলো না আর একটা লিয়ে এসে পাল্টে সুন্দর করে এটা মাটির ঘ আর একটু ভালো হবে না সাহাবারা বলে হুজ চেষ্টা করে কি না হয় আবার নেমে গেল আমার নবী চলে গেলে আবার কবরখানা মাটি গোলা চেঁচে ছিল ভালো করে তেল গোল করে সুন্দর করে সাধ্য অনুযায়ী সুন্দর করে কবরখানা বানানো হলো এবার বানানোর পরে আবার নবীকে আমার খবর দেওয়া হলো আমার নবীয়ে পা সাহেবে লাও না একবার কবরখানা বাবা দেখে নিলে হ্যাঁ নবী কি বলে দেখা যায় আবার আরো ভালো করতে বলে নাকি আবার চেষ্টা করব তা আমার নবী আর বললেন না সাহাবিদ্র মনে ব্যথা পাবে যে আমরা এত চেষ্টা করলাম এত মেহনত করলাম আমার নবী কবর পছন্দ হয় না কে জানি বলতে পারে মনে মনে বলতে না পারল আমার নবী বলো বাবা ভালো হয়েছে দেখতে দেখতে এবার কবরের ভিতরে নবী যে আমার নেমে গেছে বাবা কবরের ভিতরে নেমে গেল সাহাবারা চিন্তা করলো ব্যাপার কি ওপরে দেখতে দেখতে নবী ভিতরে নেমে গেলেন দেখা যাক কি হয় তাকিয়ে দেখছে সাহাবাগ যে নবী আর দাঁড়িয়ে না কই কবরের ভিতরে ষাট হয়ে শুয়ে গেছে ওই কবরের ভিতরে আমাদের নবী মোস্তফা আমার হাসান হোসেনের নানা মা ফতেমার বাবা আখের নবী রহমত আলামে আমার দিনের নবী মোস্তফা ওই কবরের ভিতরে বাবা শুয়ে পড়েছে সাহাবারা কান্দে হয় আল্লাহ একই হয়ে গেল আমরা আমাদের মায়ের জন্য কবর বানালাম মা খাদিজার নামে আ ওই কবরটা দেখে না নবী শুয়ে গেল কি ব্যাপার তো বলছি না একবার চাচি আমার কবর নবী আমার শুয়ে পড়েছে আজকে দেখছি এটা কবর নবী আমার শুয়ে গেছে বাবা গো দেখা যাক কি হয় একটুখানি নবী গড়ি পড়ার পরে একটু পিঠ মোবারা কবরের মাটিতে ঠাকানোর পরে এবার নবী এই শেষ দা থেকে উঠে গে হ্যাঁ কবর থেকে বাবা ঝেড়ে উঠে গেল আপনি কেন শুয়ে গেলেন নবী ব্যাপারটা বলে আমার নবী বলে সাহাবার রে আমি শুয়ে গেলাম কেন জানো আমার খাদে যা কবর দেখে বড় ডর করত কবর থেকে বড় ভয় করত আমি কবর একাই থাকব কি করে এই সাপ বেচুর ঘর অন্ধকার ঘ এই কবরে কি করে আমি থাকব এই কথাটা হরদম বলত এই জন্য আমি নবে মস্তভা আমার পিঠ মোবার একটা কবর একবার রেখে দিলাম আমার পিঠ মোবার এক একবার কবরে মাসা করে দিলাম পিঠ মোবারা কবর স্পর্শ করাইয়ে দিলাম তাতে লাভ হল কি আমার নাবি বলে জানো আমার পিঠ মোবার একটা যেই কবরে ঠেকে যা ওই কবরটা 
না জান্নাতের টুকরা হইয়া যা জোরে বলো সুভান আল্লাহ এইটা কবরের টুকরা জান্নাতের টুকরা হয়ে যায় আমার কাঁধে যা এত সেবা করেছে এত সেবা করেছে আমি গরিব মনে করে হিছে না আমার বাবা নাই মা আমার খাদি যা আমাকে হিছে নয় আমার ব্যবহার মুগ্ধ হইয়া আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করে পঁচিশ বছর ধরে আমার সেবা করেছে সেই খাদি যার কবরখানাকে আমি জান্নাতে টুকরা বানাইয়া দিলা একবার দেখে এ না হোক তোমার তার জোরে বলে তো সুভান আল্লাহ मन चाय बार बार एक बार देखे ना हो गोमर दार কত দয়ার নাম কাঁদিতে চাত ভাব নাম তুমি কত দয়ার নাম কাঁদিতে চাত ভাব নাম महासार एक बार देखे ना हो गोम नबी एक बार देखे ना हो गोम महासारे कठन दिन के बेना तो मैं ना बेग महासारे कठन दिन के तरा बेना तो मैं ना बेग আরে পাপি গন সব দলে দলে আসবে তোমার তার একবার দেখে না হো গ তোমার তার নবী একবার দেখে না হো গ তোমার তার তোমার তারে যেতে আমার মন চাই পার বার एक बार देखे ना हो गोम अने बड़ आशा जब आम तोम का ना बेग मन बड़ आशा जब आम तोम का ना बेग अरे दुख बता भूल गए थकब जीवन भोर एक बार देखे ना हो गोम नबी एक बार देखे ना हो गोम तुम तारी मन चाय बार बार एक बार देखे ना हो गोमार अल्लाह हम शल আলানা মোহাম্মদ ওয়ালা আল সৈদনা মোহাম্মদ আলহ সাল্লাম বাবা শুনতে থাকে এই বাবা অনেকে হয়তো মনে মনে একটা কথা ভাবছে আমার মা বোনেরা ভাইরা যে দশটা কি বিশটা কি পঞ্চাশটা টাকা দান করতাম কিন্তু হেলাল দোয়া করে নিলে আরবোধিন দেওয়া যাবে না খবরদার এই কথা মনে আনবেন না মা আপনি আবার দেন আবার দোয়া করছে দোয়া করতে মানা নাই 
দোয়া করতে মানা নাই আবার দেবেন আবার দোয়া করব মা এসে সিদ্ধিকার কথাটা মনে পড়ে গেল আমার নবী দোয়া করেছেন কবর জিয়ারত করেছেন মা বোনেরা শুনেলেন আজ যেমন কবরকে সামনে করে আমরা বসে আছি বাবা একটা রাত ছিল ওই রাত্রে মা এসা সিদ্ধিকা রাদি আল্লাহ তালা না আমার দয়ার নবী মায়ার নবীকে বিছানাতে পাচ্ছে না মসজিদে না বাড়ির বাহিরে নবী না আচ্ছা মা রাত্রে বেড়াতে কারো স্বামী যদি বিছানা না পায় ওই বিবির মুন্ডাই কি হয় বলেন তো মা এসা চিন্তায় চিন্তিত বিচলিত হয়ে গেলে আয় আল্লাহ আমার স্বামী দয়ার নবী বিছানা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল আমাকে বলেও যান না কি করবেন বাবা বাড়ি থেকে বার হয়া একটু দূরে যায়া নবীজি দেখতেছেন মা আয়সা দেখছেন বাবা কি যে একটা কবরস্থানে গিয়া আমরা যেমন কবরস্থানকে বাবা সামনে করে আমার নবীও একটা কবরস্থান সামনে করে দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করছে আর আকাশ থেকে যেন রহমতের বৃষ্টি হচ্ছে নবীজি দোয়া করছেন বেড়াদার মা এসা দেখার পরে চলে আসলেন দেখার পরে চলে আসলেন নবীকে পেয়েছি নবী দোয়া করছেন কবরে সুভান আল্লাহ এখন তো অনেকে বন্ধ করছে বাবা আর আমার নবী দোয়া চালিয়ে যাচ্ছে দোয়া করছে বেড়া দাঁড়ান ইসলাম সবাই এনে মায়ের সব বাড়ি চলে আসলে নবী দোয়া করে দিয়ে উনিও বাড়ি চলে আসলে দোয়া হয়ে গেলে আমরাও থাকব না সালাম কেম দোয়া করে আমরাও চলে যাব আমার মা বোনেরা যখন নবীজি বাড়ি আসলে তো মায়ের সা সিদ্ধি গারা দিয়ে আল্লাহ তারান হা আমার নবীজি কাপড় গালাকে হাত দিয়ে দেখছেন গা গোলা হাত দিয়ে লেড়ে লেড়ে দেখছে মাথা গেলে হাত দিয়ে লেড়ে লেড়ে দেখছে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে আমার নাবী বলে না এসা এটা কেন এমন তো কোনো দিন করো না আমি আসলাম আমার কারো আমার মাথার পাগড়ি মবার আগা আমার জামা মোবারাকা হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছো কি ব্যাপার বলে না বিগ কারণ হলো এটা আপনাকে বিছানায় পেলাম না বিছানায় না পাওয়ার পর আমি আপনাকে খোঁজ করার জন্য বার হইলাম দেখছি আপনি এত রাতে ওই রাতের বেলায় আপনি মজা থানাতে সাহাবা কানাতে কবরস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কবর চেয়ে আরত করছো দোয়া করছেন হুজুর আমি দেখলাম নিজার চোখে আপনি যখন দোয়া করে মসুর ধারাতে বৃষ্টি হচ্ছিল আকাশ থেকে বৃষ্টি হতো তাহলে তো জমি ও কাদা কি চার হয়ে যেত তুমিও তো ছাতা নিয়ে যাওনি তুমিও ভিজে যা তোমার কাপড় গলা ভিজে যেত আয়সা বৃষ্টি হয় না বৃষ্টি হয় না বলে নবী গো আমি যে নিজের চোখে দেখলাম হতে আমার নাবি বলে আছে না এসব বৃষ্টির কথা পরে হবে আগে একটা মিষ্টি করে কথা কও তুমি যখন আমাকে ঘুষতে যাও আমাকে দেখতে যাও তখন তোমার গায়ে কি ছিল বাবা গো এই যে আমার মা বোনেরা বাজারে হাটে কোথাও গেলে একটা চাদর উপরে গায়ে দিয়ে লাই মায়ের সবলে নাবি গো রাত্রি বেড়াতে জনগণ হাঁটা বন্ধ চলা বন্ধ ফেরা বন্ধ একটা মানুষজন ছিল না বটে কিন্তু তবু আমি নবীর বিবি আয়সা খালি গায়ে যাই কি করে তারা হুড়ার ব্যাপার ছিল আমি কি গায়ে দিয়ে কি গায়ে দিয়ে যাব আপনার পরিধান করা আপনার ব্যবহার করা আপনার গায়ে দাও একটা চাদর মোবার আকা ঝলছিল ওই চাদর খানা টান মেরে আমার গায়ে ল্যাপটায় নিয়া আমার গায়ে জড়ায়া আমি আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমার নামী বলে না এ শুনে নাও আমার চাদর খানা তোমার গায়ে চড়েছে এ কারণে তুমি বৃষ্টি হওয়া দেখেছ ওর না ওই বৃষ্টি হওয়া কেহ দেখতে পায়নি তুমিও পেতে না আয়সা তুমি জান আজকে রাতটা কোন রায় বলে হুজুর জানে না নবী বলে সবান সাহারি রমজান সাহার উল্লাহ সবান হলো আমার রমজান হলো আল্লাহ এরা জানো না এসা এটা সাবান চাঁদ এটা হলো স্পোষ সাবা এটা হলো চোদ্দ দিবাগত পনেরোই রাত্রি তাই সাবান চাঁদে ভাগ্য পরিবর্তনের চাঁদে এই মুসলমানের যুবকের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না ভাগ্য খুলবে না রুজির মালিক আল্লাহ আমার বন্টনকারী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি হালাল রুজি কামান আল্লাহ বরকত দেবে বাবা কমে বরকত দেবে 
কথাই বলে মানুষ দাওয়াতে কুলাই না আর আমার আল্লাহর দেওয়া কখনো ফোরায় না মানুষের দাওয়া কুলাই না আল্লাহর দেওয়া কখনো ফোরায় না আল্লাহ অল্পতে বরকত হবে বাবা গো আমার ভাইরা তাই বলছে না এসা আজকে ছিল সেই শনিবার রাতের রাত্রি তাই আমি কবর জিয়ারত করছিলাম আমার বলার উদ্দেশ্য হল আমার নবী পা সাহেবে লাওলা নিজে তিনি কবর জিয়ারত করেছে কেন শুনেন নাই মেরাজের রাতে আমার নবী পোড়াকে চলে যখন যাচ্ছিলেন বাবা যেতে যেতে হঠাৎ করে নবী বলে জিব্রাইল একটু দাঁড়াও বলে হুজুর এখানে দাঁড়াবেন কেন जियारतारबरखाना मुसलमान चांदू दान के कबुल कर दुआ करो बोलते दुआ जन सुना जेने বাবা গো আমার নবী পা সাহেবে আমার জিব্রাইল সালাম জিজ্ঞাসা করছে হুজো আচ্ছা বলেন তো আপনি যে কবরটা জিয়ারত করলেন তাহলে আপনারা মনে রাখবেন কথাটা বাবা যে নবী আমাদের কবর জিয়ারত করেছে আচ্ছা বাবা আমরা তো কবর জিয়ারত করে আচ্ছা কবরে করে যদি আমরাকে দাঁড়িয়ে দিয়ে বলে মলবে হেলাল রে আমার বাপটা কি করছে বলতো বাবার মরা মারা দেন হয়ে গেল এখন আমার বাপ কবরে বসে আছে না শুয়ে আছে না নিন বেড়ছে না মাটির সাথে মিশিয়ে গেছে কি করছে আমার আব্বা এটু বল আমাদের সেই চোখ বাহাল এখনো হয় নাই তবে আল্লাহর অলি যারা তারা বলে দিতে পারে আল্লাহর অলিগণ বলে দিতে পারে আমার নবীগণ তা আরো পারে তাই জিব্রাইল বলে নবীগ আচ্ছা এই যে মুসা পাই কবরে কবরখানা জিয়ারত করলে উনি কবরের মধ্যে এখন কি করছে चिंता
ও বাবারা মায়েরা আমার ভাইরা বাবারা দোস্তরা তাই বলছে হ্যাঁ হুজুর আপনি বলেন আমার নবী বলে ইন্নি আরা মালা তারাও না ওয়া ইন্নি আসমাও মালা তাসমাও না আমার নবী বলে আমি যেমন দেখি তোমরা তা দেখো না আমার নবী বলে আমি যা শুনি তোমরা আর শোনো না নবীর শোনা হলো আলাদা নবীর দেখা হলো আলাদা আমরা কত দূর দেখতে পাই আর আমার নবী সব দেখতে পান এই বাবা এই বাবারা আরে নবী তো নবী মুফতি সাহেব পাশা জালেমের আছে আরে নবী তো নবী আছে আমার গাউসে ভাগ সন্ধানী মাহবুবের সোবানে কুতুব রব্বানে পিরানা বি দাস্তাকের মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জেলানু বা গেলানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো এই চাঁদের পরে চাঁদে তার ফাতিহা আবার ইয়াজদাহাম হবে ইয়াজদাহ মানে ফারসি কথা 11 আমার আল্লাহ জোরে বলে শোভান আল্লাহ আমার আল্লাহ তালা এর সাদ করে পবিত্র করান বলে দের ডর নাই দন জাহান আল্লা প্রিয় ভারতের গলে এ ভারত গলে ও জানা ভারতের লো জানে না কোনটা পদ সোজা আরে সোজা পদ আমার আজ মেরে খাজা আজ মেরে খাজা এই ভারতের মাঠে রৌশন হল ভারতের মাঠে রৌশন হল ওই খাজার আগ মন বলে দের ডর নাই দন জহান দন জহান আনে আমা আল্লাহ তালা এর সাদ করে পবিত্র করান বলে দের ডর নাই এ দন জহান দন জহান হুজুর একটু বলেন আপনি যে যেমন দেখেন কেহ দেখতে পায় না আপনি যেমন শুনতে পান কেহ শুনতে পায় না তো মোসা আলহের সালাম এখন তিনি কবরের মধ্যে কি অবস্থায় আছে সোভান আল্লাহ যারা বলে নবী মার্কার মিট্টিকে সাথে মিলে গিয়া নাউজুবিল্লাহ যারা বলে নবী মরে মাটিতে মিশা গেছে কান থাকলে ভালো করে শুনেলে আমার নবী বলে রই তো মোসা কালে বললা এ উসাল্লু ফি কবরিহি আমি দেখতেছি মোসা পায় গাম্বা তিনি কবরের ভিতরে নামাজ পড়ছে মুসালে সালাম কবর মধ্যে নামাজ পড়ছে কে বললো কথাটা আমাদের নবী বললেন কি বুঝা গেল আমরা গেলে কবরের ওপরটা দেখতে পাই আর আমার নবী কবরের ভিতর দেখতে পায় এই বাবা কথায় কথা মনে পড়ে আজ কবর লিয়া কথা বলবো বাবা বাবারা কবরের ভিতরটা তো দেখতে পায় বাবা আর একটা কথা আপনাকে বলে দিই যেটা বাবা মোবাইলে উঠবে না যেটা কম্পিউটারে পাওয়া যাবে না সেটা কি বাবা এ লোকটার কবরে আজাব হচ্ছে কে নেওয়া হয়েছে আজাব এরকম পিটারে কি করে পাবেন নাবী বলে হা জানে কবরা নিয়ে মানে কবর হোমা আমার নবীজি কবর স্থান দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার নবীর পায়ে তলে দুটা কবর পড়ে গেছে বাবা কবর পড়ে গেছে ওই কবর দুটাতে আজাব শুরু হয়ে গেছে কবে থেকে চলছে আজাব নবী থমকে দাঁড়িয়ে গেছে গৌ সাহাবারা বলে হুজুর ব্যাপার 
পায়ের নিচে দুটো কবর পড়েছে আর এই কবরবাসীদের কবরে আজাব হচ্ছে তা এখানে দাঁড়িয়ে গেছে কবরবাসীরা বলতে চাইছে কি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যখন আয়শা পড়েছে আল্লাহ হলো রব্বুল আলামিন আপনি হলো রহমাত আলে আলাম আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যান বাবারা আমার মা বোনেরা কবরবাসীরা ডাকে কবরবাসীরা কাঁদে কবরবাসীরা ছটফট করে কিন্তু তাদের আওয়াজ আমরা শুনতে পাই না তবে আমাদের পায়ের চটির শব্দটা তারা পায়ে সুমন মাটি বুকে করে বাবা তারা শুনতে পায় কবরের পাশে বেটা দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ভাই দাঁড়িয়ে বাবা দাঁড়িয়ে কেটা দাঁড়িয়ে তারা চিনতে পারে শুভার আল্লাহ বাবারা সেই ক্ষমতা আল্লাহ তালা তাদেরকে দিয়েছে তো বাবা গো এই তো হলো আমার নাবী পাক সাহেবের লাউলাক বলে দিল আজাব হচ্ছে সাহাবারা বলে নবী গো আজাব হচ্ছে কি এমন পাপ তারা করেছে কি কারণে আজাব হয়েছে আজাব চলছে হেজুর একটু বলে এটাই তো মারাত্মক কথা বাবারা যে আজাব হচ্ছে ওটা নিয়ে দেখা গেল যে দাও দাও করে আগুন যে লাঠি দিয়া পিটাই হচ্ছে দেখা যে যাকে কে না মারা হচ্ছে বাবা জিজ্ঞাসা না করলে পারা যাবে না তাই কি না রাস্তায় কেউ কাউকে বাবা মারা ধরা করছে লোকজন জমে গেছে এই দাদা কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে না হ্যাঁ তখন মানুষ বললে জানতে পারা যায় আচ্ছা বলুন তো ওখানে কে বলবে আমার নবীকে আরে নবী তো না বাউন সে পানা নাবির মানে হলো গায়ে পাতালে ওয়ালা ওয়াহাবিরা সব তর্জমা করে নবীর তর্জমাটা চোরের ব্যাটা লুকিয়ার আগে তর্জমা করে না একজনার কথা বলল একজন পেশাব করে পেশাবের ছিটা থেকে বাসত না এই জন্য আজাব হচ্ছে আর একজন চুগল খড়ি কত এর কথা ওকে ওর কথা ইয়াকে শুধু ভেজাল লেগে বেড়ায় তো এই কারণে তার কবরে আজাব হচ্ছে আপনার দাসে এমন লোক আছে কি এই বাবলা মোথাবাড়ি মেহার মেহারাপুর কুড়িয়াটা এলাকার মধ্যে এরকম লোক এর কথা ওকে কিছু লোক আছে খালি কানের গড়ে ফুসুর ফুসুর আপনাদের এলাকাতে হয়তো মদ খর নাই শুনলেন বাবা মদ এমন একটা হারামি জিনিস এমন একটা খারাপ জিনিস বাবা দস্তরে আমার সেরে খোদা মুশকিল কোষা হাইদারে কার্ডার ভাতে হে খাইবা চৌথা নাম্বারে খালিফা জন্ম হলো কাবাতে শহীদ হলো খোদার কার কোফার জামে মসজিদে বর্তমানে তিনি আরাম করছে না যাবে আসরাভ আমার হজরত আলী কি বলছে মদ এমন একটা হারামি জিনিস এমন একটা হারাম জিনিস কোরআনে যার কথা লেখা আছে ও বাবার আলি বলে মদ একটা এত খারাপ জিনিস মদ যদি কোন একটা সমুদ্রের পানিতে পড়ে যায় সমুদ্রে কতটা পানি থাকে বাবা কেহ বলতে পারবে না অথা পানি ওই পানিতে যদি এক কাতারা এক ফোটা মদ পড়ে যায় আর কোনোদিন যদি ওই সমুদ্রটা শুখিয়া যায় আর ওই শুখিয়া যাওয়া বালো চর যদি ঘাস বার হয় তা আমার আলি আমি আমার ঘোড়াকে ওই ঘাসটা খাইতে দেব না কথা বুঝলেন এক ফোটা মদ যদি পানিতে পড়ে আচ্ছা বলেন তো সমুদ্রে আঘাত পানি আচ্ছা এক ফোটা মদ বললে তো কোন দেশ থেকে কোন দেশ যাওয়ার খবরই থাকবে না হ্যাঁ পেটে যাচ্ছে তো কি হয়েছে দেখা যাচ্ছে তো হদরত আলী বলল এক ফোটা মদ যদি পানিতে পড়ে যায় পানি যদি শুকিয়ে যায় ওখানে যদি ঘাস বার হয় ওই ঘাসটা আমার ঘোড়াকে আমি খাওয়াবো না আর এই হারাম খর মুসলমান গোটা গোটা বোতল গিলছে লক্ষ্যরে লিয়ে পকেটে ভরে রাইতে খাবে রাইতে না খেলে বলে নিদ আসে না একবার যদি তোর মরণ হয়ে যায় এমন পারবি রে আর কেহ জাগাবে না তালাক দিয়ে তা কথা বলবো না ওকে বুঝা 
মানো বেরাদার ইসলাম বাবারে এই মত বেরাদা মানুষকে ধ্বংস করে এই মত থেকে সব চলে আসে যত রকমের পাপের কাজ মদ খেয়ে আসলো মাতলা মুখরছে আসে ওই যে বিবিকে এক দুই তিন করে তালাকও দিয়ে দিলে মতি সে বলছিলেন একটা যাইতে আছে আমাদের মধ্যে ওরাকে যদি একশো তিন লরি তালাক দিয়ে দেয় এক এক লরি যদি সে হুটবালা উঠে লরি গেল এক লরি তালাক দেয় ওর কাছে একটাই হবে যতই দিক একটাই হবে বেড়াদা আচ্ছা আমার মা বোনেরা ভাইরা একজন বলছে হ্যাঁ বলছে তাড়াতাড়ি বলো তো বলছে মলা না বিবিকে তালাক দিয়ে দিয়েছি তাই বললাম যে ভাই আমি জীবনী বক্তা মুক্তির কাছে চলে যাব হতো আলেগা বলে আপনারা তো একটু জানেন বলেন না কি করতে হবে বলে কত তালাক দিয়েছিস বল দেখি একটু বোঝা পড়া যাক তো বলে যে লজ্জার কথা কি বলবো আইন তালাক বাইন তালাক সাইন তালাক যা ছিল আর কুড়িয়া বাড়িয়া সব দিয়ে দিয়েছি হাতে পায়ে কিচ্ছু না একবার কুড়িয়া ওকে তালা ওর মাকে তালা যত ছিল সব দিয়ে দিয়েছি আমি বললাম যা সব যখন দিয়ে ফা কোরআন শরীফ যে ফালা তুই হেলো হাতা তুনকে হো আজু হজন গাইরা হো অন্য সাথে বিহানা পড়াইলে আর তোর ভাইকে জুটবে না ভালো করে বলেন মৌলানা ওই যে কোরআন বলছে ওকে তিন মাস এখন চুপচাপ থা তিন চান চলে যাবে তারপরে অন্য জনের সাথে বিহা পড়াইতে হবে এবার ও বিহা করে যে দিন ছাড়বে যদি না ছাড়ে তো জোর করতে পাবি না কেশ করতে পাবি না ও যে সরকার বলে একটা লোক ছিল লোকটা মরে গেছে আল্লাহ জান্ন জাহান আর কিছু বলবো না তো লোকটা কাহারই যখন তাঁতে পোকা লাগতো জানেন মা বোনেরা দাঁতে কাহারই পোকা লাগলে ওই লোকটার নাম একটা কাগজে লেখে এমনি করে ধাগাতে বাজে কানে ঝুলিয়ে দিলে পোকা মরে আসে লোকটা কত ভালো না ভালো লাগ ওই লোকটা হলো পাকা সুদখর নকি মোদির সরকার মরে গেছে বাবা তোর মতো লোকেরা নাই দরকার ওর নাম কাগজে লেখে চামড়ার উপরে ঝুলেলে ভিতরকার পোকা মরে যেত মায়ের সাথে জেনা করে বসলা যদি জানা থাকত তাহলে মুসলমান সুদের ব্যবসা করত না শুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তো লোকটা বলছে ছুটে গেছে কি বলে আমি তালাক যা ছিল গোটে দিয়েছি কথা ঠিকই মিথ্যা কথা বলবো না যখন আমি তালাক দিই তখন কিন্তু মদ খেয়েছিল মদ খার সুদ খা তালাক হয়ে যাবে তাও তো গেল পাঁচরা ছোনাটার বন্ধুরা ওকে শিখেছে আমি ফুসু ফুসু শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ তো বলছো বল যে আমি মদ মেলায় খেয়ে নিয়ে চলে পাগলা হয়ে গেছেন আমি কি বাড়ি আলি পাবো তখন তাই বলছো মলান সব মেলায় খেয়ে লিয়েছেন একবার পাগলা হয়ে গেছেন আচ্ছা আচ্ছা পাগলা হয়ে গেছে তো বাড়ি আলি গেছে একাদর মা বলেছিস কি বলছে বলা যায় নাকি মশলা তো ভালোই জানে পাগলারা সবই বলে দেয় কি বলেন পাগলাদের সবই বলে দেয় উড়া দিকে তোর হুঁশ হয়েছে আর বহু পাওয়া লেখা মিথ্যা কথা গড়া জি যে পাগলা হয়ে গেছ ন আমার দরকার নয় তো মুক্তির কাছে যা হ্যাঁ তো বলছে যে মলা না আসলে খুব রাগ উঠে গেছিল একবার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছিল তোর রাগে চোটে থামতে পারিনি হ্যাঁ তালাক দিয়ে দিয়েছিল তো আমি ওকে বোঝানো দেখ বাবা তুই যতই বাহানা কর বহু পাবি না বলছে আমি যে রাগ করে দিয়েছ তখন যে রাগ করে তালাক দেয় না তো গোটা গাঁকে গরু কাটে খানা খাইয়া তালাক কে দেয় এটা কোনো দেশে আছে কি যে গরু কাটে খানা দিয়ে বাড়ি কিসে খানা গো বলছে বহু তালাক দেবে তার লেগে কেউ দেয় দেয় না তো রাগ করি তো তালাক দেয় হ্যাঁ দোষ পালি তো তালাক দেয় তুই যতই বাহানা কর বহু পাবে না 
সোফান আল্লাহ এই যে মুফতি সাহেব বললেন না যে আমাদের মধ্যে এক দল আছে তোরা না পারবে আমাদের কাছে চলে আই হ্যাঁ ওরা না পারবে আমাদের কাছে চলে আই আমরা করে দিই যত পারবি ততই ভাড়া ভাড় করে দেবো তখন যাইয়া করে নিয়ে চলে আসছে বাবা গো আমার ভাইরা হিসাব একদিন দিতে হবে কালকে হাসর এর দিনে সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ আমার নবী বললে একজন চল চুগল খো এই জন্য তার কবরে আজাব হচ্ছে আর একজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না এই কারণে তার কবরে আজাব হচ্ছে এখনো বেলা মুসল মারে ছেলে এই বাবা কোন নামাজি ব্যক্তিও যদি হয় আর যদি পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচে তাহলে তার কবরে আগুন জ্বলবে আজাব হবে তার কবরে কঠিনতম আজাব হবে বেড়াদার এসব বুঝে গেলেন পেশাবে এসে মেলার যুবক ছেলে আছে মুসলমান আছে পেশাব করে পানি লেয় না জোড়হাত করে বলবো বাবা যুবকেরা খবরদার বলে মলানা হেলাল রে আমরা নামাজ পড়ি না বাবা ঈদের দিন খালি আছি বাকি আর পড়ি না আচ্ছা নামাজ না পড়লেই পেশাব করলে পানি লিতে হবে না এটা তো কে বলল পেশাব করলে পানি লিতে হবে পাক পবিত্র কে জানি কোন অবস্থায় তোমার এমতেকাল হবে কোন সময় তোমার দম বেরিয়ে যাবে দুনিয়া ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে তখন তুমি না পাক অবস্থায় চলে গেলে কি অবস্থা হবে বলুন সোভান আল্লাহ একবারে টাইট প্যান্ট পরে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করছে বাবা আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম মনটা খুব খারাপ এটা হিন্দু না মুসলমান জৈন না খ্রিস্টান হোক জান ভরে পেশাব করল ওর যখন পেশাব হয়ে গেল কেলিয়ে যখন লাগালো চেন তো আমি গিয়ে ওর কাছে একটু দাঁড়া রে ভাই রে বাবা শুন তুই হিন্দু না মুসলমান তো বলছি আমি পাকা মুসলমান আচ্ছা এত কাম হয়ে গেল পাকা মুসলমান কিরকম মুসলমান পারে কিরকম মুসলমান আমি হাজি সাহেবের ব্যাটা আচ্ছা ডবল ডবল কুরবানি দিই আমরা মাথা মোটা মুরবিরা জানে না নজুবিল্লা বলেছে আলেমেরা হলো আমার ওয়ারিস আর তাকে তুই মাথা মোটা বলছিস কেন বললো আমি ডবল এম এ পাস মূর্খ মনে করি না চাকরিটা পানি তাই মাস্টার হতে পারে না ডবল এম এ পাস আচ্ছা তো ভালো তো পাণ্ডিত্য আছে বিদ্যা আছে আচ্ছা ডবল এম এ পাস করলে বোধ দাঁড়িয়ে পেশা করতে হয় না সিঙ্গেল করলে হয় না এই তো কঠিন মলবি রে বাবা আচ্ছা বাবা তুই দাঁড়িয়ে পেশাব করলি কেন মুসলমানের বেটা হয়া তো বলছে দাঁড়িয়ে পেশাব করার স্বাদ আপনারা পাননি কিরকম সাপ বলছে যে দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবে ছিটা পড়লে নাকি কবরে আজাব হবে এখন মলবি বলছিল ওই সেদিন থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব আরম্ভ করেছি মলবির জালসা শুনে তুই দাঁড়িয়ে শুরু করেছিস বললে হ্যাঁ ওই যে মলবি বলে ছিটা পড়লে পারে আজাব হবে কবরে বললে কেন দাঁড়িয়ে পেশাব করে পেশাবটাকে দূরে চালিয়ে যেন ছিটকা মিটকা না পড়ে পাঁচারের লোক গেল বলছে এবার মলবিকে পাছড়াইছে দেখি উত্তর করে দিবি আমি বললাম যে বাবা জোড়হাত করো বলছে আর পেঁচ করিস না একটা কথা বল ওকে বললাম যে পেশাবের গন্ধ বেশি না পায়খানার গন্ধ বেশি আশ্চর্য মলবি এটাও জানে না রে আচ্ছা পড়া পড়েছে আরে পেশাব থেকে লাখ গুর পায়খানার গন্ধ বেশি হ্যাঁ ঠিক তো যেটার গন্ধ পায়খানা তুই বসে করিস না দাঁড়িয়ে বসে বসে হ্যাঁ রে বোকার বেটা বোকা যার গন্ধ কম ওইটাই দাঁড়িয়ে আর যার গন্ধ বেশি ওইটাই বসে তোকে গন্ধ মন্দ লাগে না তো বুঝি মলবির পেঁচে আর পারা যাবে না বেড়াদারান ইসলাম সবাই নে কেন নবীজি কি বললেন যে পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না মা বোনেরা ভাইরা তাহলে এই জন্য আজাব হচ্ছে আর একজন চুগল খরি করত এর কথা ওকে ওর কথা কি এই জন্য তার 
কবরে আজাব হচ্ছে উপায় এখন কি হবে নবী এসে পড়েছে আমার নবী বলে একটা খেজুরের ডাল নিয়ে আসো খেজুরের ডাল নিয়ে আসে দুইটা কবর দুটা খেজুরের ডাল বাবা কেড়ে দেওয়া হলো বলল সাহাবিরা হুজুর্গ এ খেজুরের ডাল দিয়া কি হলো বলে তার আজাব কম হবে এ কাঁচা ডাল খেজুরের ডাল শোভান আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর তসবি তাহালিল করবে কবরে আজাব কমে যাবে বলার উদ্দেশ্য হলো বাবা এটা একটা খেজুরের ডালের শোভান আল্লাহ পড়াতে যদি আজাব কমে যায় একটা হাফে যেটা আলেম একটা মৌলানা কোরআন যদি পড়ে একটা বেটা বেটি যদি বাপমার নামে কোরআন পড়ে বাবা আজাব কমবে না বাড়বে বাবা গো খেজুরের পাতা তো সবই পড়ায় যদি কবরে আজাব কমে যায় তা কোরআন পড়লে কি বাড়িয়া যায় আমাদের মধ্যে একটা যাইতে আছে এরা বলে মরা গরু চারা খায় না ওই কবরবাসীদের জন্য কিছু করে লাভ না যে মরে গেছে উপাত তাহলে মরে গেলে তোর বাপের নাম আলাদা রাখতে হবে কিরকম আলাদা বাবা নেই আচ্ছা তোর বাবা নেই তুই কার বেটা বলে গলির মধ্যে কে হচ্ছে শলির মধ্যে কে হচ্ছে জোশের মধ্যে কে হচ্ছে হাসির মধ্যে তোর বাপ বাঁচে আছে না মরে গেছে কবে মরে গেছে তোর বাপের নাম পাল্টা শুনে মরে গেলে বাপ মরে গেলে বাদ তাহলে এখন কেন কলের মধ্যে বলছি বাবা গো মরে গেলে বাদ কি বাদ হয় আমার নাবি বলেছেন বাবা ইজা মাতালিন শনির কাতান হু আমাল হ মানুষ ইন্তেকাল করে গেলে তার আমলের জ্বর কাটা যায় নিজের বাবা আর নেকি হয় না জিন্দেগি নাই তো আর বান্ধে গিয়ে না তার নেকি করা হয় না তবে কেহু যদি নেকি করে পৌঁছায় বাবা ওটা কবরে পৌঁছাবে কি না নবী বসে আছে चाहिशा दुआ कर ले बाबा क्यों कमे ना कथा कथा मन आसे हजरत ईशा पैगम्बर आलिहे सारा चले जा बाबा তো এটা কবরে দেখছে আজাব হচ্ছে বাবা আগেই বলেছে কবর দিয়ে কথা শুরু বাবা গো এটা কবরে আজাব হচ্ছে বাবা হ্যাঁ তো কবরে আজাব আগে বলেছে নবীগঞ্জ দেখতে পাই অলিগঞ্জ দেখতে পাই উনি আজাবটা দেখে চলে গেলেন একটু দূরে হাজাত সেরে ঘুরে আসে তো আজাবটা মাফ হয়ে গেছে ঈশাল হেসালাম বলছেন আল্লাহ মানুষ মারা গেলে তার নেই কি করতে পারে না আমি একটু আগে দেখে গেলাম যে তার কবরে আজাব হচ্ছে আবার এখন দেখছি তার আজাব মা ব্যাপারটা কি আল্লাহ खलिल मनुष्य बीबी सहेब स्वामी के स्मरण हईल एक टाक दान कर दुआ कर आधारे आधारे हमारे माँ बनारा दिए दुआ करार जो दुआ कर दुआ निश्चय पोचा आल्ला देखें তো ওই মেয়েটা গর্ভে যে সন্তানটা ছিল ওটা বেটা ছেলে হয়েছিল ওই ছেলেটা আস্তে 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 বড় হইল সাত বছর বয়স হল যখন সাত বছর বয়স হলো ওই মেয়েটা বলে আল্লাহ আমার তার হবে না থবে না আমার স্বামী দুনিয়াতে বেঁচে নাই একটাই বেটা তাকে একটু আলেমের কাছে দেবো একটু কোরআনের কারি বানাবো একটু কোরআনের হাফিজ বানাবো যেন আমি মরে গেলে হ্যাঁ আমাদের কবরে রব্বি রাহা মহমা কামা রব্বায়নের সাকির আল্লাহ বাপ মার জন্য দোয়া করা শিখিয়ে দিয়েছে বাবা তো আমাদের জন্য দোয়া করবে তো কোরআনের শিক্ষা দিয়ে 
সামনে এটাই তোর পড়া থাকলো আজ পড়তে থাক পড়তে থাক ঈশালে সালা বলছেন আল্লাহ এই কারণে বলে হা এই ভাই গম্বার শোনো ঈশানে সালাম শোনো যার বেটা আমাকে রহমান রাহিম বলে ডাকে হ্যাঁ দয়ালু দাতা বলে ডাকে আমি আল্লাহ তার বাপের কবরে আজাব দিতে পারব না বুঝে গেলেন যে বাবা বলছে মরে গেলে কিছু করতে হয় না কাজে লাগে না আচ্ছা বলুন আল্লাহ বলছে বিসমিল্লা যার বেটা পড়ছে কবরের উপরে আমি তার বাপের কবরের ভিতরের আজাব তুলে লি আজাব দিতে পারি না তাই তার বাপের কবরকে তুমি যাবার সময় দেখেছ তখন তার পড়েনি এখন পড়ছে এই জন্য আমি আল্লাহ তালা তার কবর আজাবকে তুলে নিয়েছি কে বলেছে বাবা আমার ভাই রা বুঝা গেল মানুষ সেন্তেকার করে গেলে তার আমার বন্ধ হয়ে যায় তবে আপনি মহাম্মাদ আমার ভাইরা আর অনেক মা বোন বাবা গো আমার মা খালা বোনেরা দুয়ার জন্য ছোট ছোট সাহাবারা গেছে আপনি একটু বসে থেকে দোয়া করাতে পারেন না ছেলে বলো মা গো আমি গেলাম এটা আসতে আমার দেরি হবে মা মা বলে হারে বেটা কোথায় যাবি বলে আমি মসজিদে যাব নবীর পিছে নামা যাতাই করব তো একটু দেরি হবে মা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলবো আমার নবীর দোয়া আমি জানি মা তোমার দোয়ার গ্যারেন্টি নাই আমার দোয়ার গ্যারেন্টি না আমার নবীর দোয়ার গ্যারেন্টি আছে একটু নবীকে দিয়ে দোয়া করে নেবো মা দোয়া করিয়ে বাড়ি আসবে এত যতই দেরি হোক না কেন মা এই জন্য একটু চিন্তা করবে না ঠিক আছে বেটা যাও দোয়া করলে মা বলতে পারতো হ্যাঁ বেটা মহ যে যায় লাভ কি নবীর কাছে যায় লাভ কি না বেটা যাই না আমার বিছায়া আমরা মা বেটা মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি বলতে পারতো কিন্তু জানে আমার দোয়ার গ্যারেন্টি নাই আমার বেটার দোয়ার গ্যারেন্টি নাই আমার নবীর দোয়ার গ্যারেন্টি রয়েছে সোহান আল্লাহ এই জন্য চলে আসলো নামাজ হো আমার নাবিকে বলবে নামাজের মধ্যে তো কথা বলা যাবে না নামাজের মধ্যে কথা বলা যাবে না আমার মা বোনের আগে নমাজ পড়তে হবে এক মন এক প্রাণ হয়ে মা নামাজের মধ্যে ইতিপুতি তাকালে কথা বললে নামাজ হবে না হবে বাবা না কথা বললে নামাজ হবে হ্যাঁ নবীর সাথে কথা বললে নামাজ ভাঙিবে না আসসালাম আলাইকাইহান নবী নবীকে সালাম করছি পথে নামাজ ভাঙিবে না কিন্তু বাবা আমার ওখানে একটা নতুন নামাজি বলে 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 এক বুড়ি নামাজ ধরেছে সাতটা বেটা সাতটা বেটা চোদ্দ রাখালি পোতা পুতি সাত বহুর জোড়া জোড়া দুটার বেশি তো এখন লিখে না চোদ্দটা পোতা পুতিন কেউ পঞ্চাশ গ্রামকে একশো গ্রামকে দুশো গ্রামকে ছোটকে বড় শেষ নাই তো বুড়ি নামাজ ধরেছে হেলাল মলবি বারবার করে বলেছে নামাজ আর ছাড়বো না সোরা কালাম জানি আর না জানি সেদ্ধা তো করবো হ্যাঁ এটা ওয়ার নিয়ে আয় যখন আজান শুনতে পাওয়া যায় অজু মজু করে বসে আলো নামাজ পড়তে যেই নামাজ পড়তে বসে গেল 
তখন এদিক থেকে একটা নাতি ওদিক থেকে একটা পোতা আশা করে চড়েলে বাচ্চা ছেলে নামাজের কি বুঝে তখন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন পোতা চড়েলে আছে নামরে হট নামাজ পড়তে দেখতে পাচ্ছিস না আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এদিকে পুতিন চড়েলে আছে আরে নাম না নামাজ পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওরা ছোট ছেলে কিছু বুঝে না আবার বলছে বড় বহু তোর ব্যাটা ব্যাটা ধর তো নামাজ আরম্ভ করেছে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন এই মজা করে নামাজ হবে বলেন তো আপনারা এই মজা করে নামাজ হবে না ভদ্রতলের গায়ে তীর ঢুকে গেছে নবী কে বলে হুজুর তীর বাহির করব কি করে বলে আমার আলী যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াবে তখন টান মেরে বার করবো আমার নবী আলী জানতে পারবে না আর কোথাকে হটাইছে বেদা তোর নামাজ হইল নামাজ পড়ে এক মন এক প্রাণ হয়ে নামাজ পড়তে হবে বেড়া দাঁড়ান ইসলাম একজন আবার বলছে মলান আসে এবার তো বর্ষা খুব আর বর্ষা খুবই একুশ সালে মশা মাছিও খুব দেখছেন জিজ্ঞাসা করছে মলান আর লজ্জার কথা কি বলবো না আমি তো পাচ্ছি না নামাজ জন্য হচ্ছে কি হচ্ছে না কি বলেন তো বলছে মলান সে নামাজ পড়তে দাঁড়িয়েছি আর মশা তো খুব কামড়াইছে কি করব মেরে দেবো বলে মারে দিবি তারপর ওই জায়গাটা এত চুলকা চুলকাছে কি করবো বলে একবার চুলকে লিবি আচ্ছা একবার চুলকা তো যদি না বিষ মরে তো কি করবো আর একবার চুলকে লিবি चुलकानी नाम प्रश्न करोलाना हिलाल मस्जिदे आजान हमहम्मद তো কত বদমাস প্রশ্ন করছে আচ্ছা আমার হে নবী কি কোনদিন আজান দিয়েছে কত নবীকে মান্না মালে মৌলবীকে পেঁচে ফেলা মুক্তিকে পেঁচে ফেলা আচ্ছা আমার তো নবী কি কোনদিন আশাহাদ আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলে আজান দিয়েছে বলে না তাহলে নবী যেন তোমরা কেন দাও তোমার হে জ্বালাতে ভরে তো নিদ হয় না এখানে মা এগো আগে মুখে আজানো চল এখন হয় না না এখানে মা এগো ওখানে মা এখানে মসজিদ ওখানে মসজিদ জুমাতে মা এক অক্তি হাতে মা এক তো নবী আজান দিলে তোমরা কেন দাও আমি বললাম যে শুন নবী আজান দেন তার কারণ আছে কি কারণ বলে কারণ হইল আমরা আজান দি আশাহাদ আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ মানে কি হল আমি সাক্ষ্য দিতেছি হজরত মোহাম্মদ সাল তিনি হল আল্লাহর রসুল তো নবী যখন আজান দেবে তার একটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ কই কথা বুঝে আসলে আশাহাদ আন্না মোহাম্মদ আর রসুল্লাহ নিজে তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর একজন আগে কেমন করে বলবে হজরত মোহাম্মদ নিজের কথাকে নিজে বলা যায় এই জন্য নবী আমার আজান দেন নাই তাকবিরও দেন নাই আচ্ছা কথা তো ঠিকই আমরা নাহি বলি যে হজরত মোহাম্মদ আসলাম তিনি আল্লাহর রসুল তো নবী আবার কাকে বলবে যে আল্লাহর রসুল দেখেন আর একজন প্রশ্ন করছে মৌলানা আল্লাহ পা নবীকে সালাম করলো কিন্তু নবী দিলে না কেন তুই পাগল লাই আসসালাম আলিক शांति बर्षित हमारे हम তো নবীকে সালাম দিলে আল্লাহ এবার নবী যদি আবার সালাম দিয়ে দেয় তো আর একটা আল্লাহ কই নজুবিল্লাহ বলেন কথা বুঝে আসলো কি না ও বাবারা ভাইরা পেঁচ পোচ বাদ দিয়ে সোজা পথে চলো বেড়া দাঁড়ান ইসলাম সময় এনে কেরা আমার ভাইরা আমার দোস্তরা বোঝর ঘোরা ছেলেটা চলে গেছে মসজিদে কোন ছেলেটা দোয়া করার জন্য মায়ের জন্য আর নিজের জন্য দোয়া করাবে তাই নবীর পিছিয়ে নামাজ পড়ে বাবা বসে আছে নামাজের মধ্যে কথা বলা যাবে না আজান দিলে কথা বলা যাবে না এই বাবা আমার মা বোনেরা কান করে শোনালেন আজান দেওয়ার সমাতে যে বক বক করে বকবে এই বেইমান হয়ে মরার সম্ভাবনা আছে কথাটা মনে থাকবে আজানের সমাতে বাবারা কথা বন্ধ সবই বন্ধ কান করে শোনো জবাব দাও আজানের সময় যারা বেশি বেশি কথা বলবে আর বেইমান হয়ে মরার সম্ভাবনা রয়েছে আমার ভাইরা আজান দেওয়ার সময় চুপ করে শোনো বেড়া দাঁড়ান ইসলাম কোরআন পড়ার সময় বকো না সালাম করো না নামাজ পড়ার সমাতে সালাম করো না সালাম করার একটা পদ্ধতি আছে একটা জায়গা রয়েছে কথা বলার একটা পদ্ধতি রয়েছে আমি কথা বলে ওটা কথা হয় 
আর আমার নবীর মুখ দিয়ে যেটা বের হয় ওইটা হাদিস শরীফ ওটা হলো হাদিস শরীফ বাবা তো ছেলের যে বলবে হুজুর আমরা মার লেগে একটু দোয়া করে অনেক আপনারা বলেন আমার মায়ের নামে দিলাম দোয়া করেন আমার বাপের লেগে দিলাম দোয়া করেন তো বাবা আমি তার নামাজ পড়ছি না কাজ বলা চলছে নবীর নামাজ পড়ছে কি করা বলা যাবে এ দুরাকাত হয়ে যাক তো বলবো দেখা যাচ্ছে নবীজি ওই দুরাকাত শেষ করে আবার নিয়াজ বেঁধে নিল আবার নিয়াজ বেঁধে নিল বেড়াদার ইসলাম আবার নিয়াতের পরে নিয়াজ আবার নিয়াতের পরে নিয়াজ আবার নিয়াতের পর নামাজ পড়ে যাচ্ছে বাবা নামাজ পড়ে কি যে সেদিন তারিখ ছিল খোদা জানে নামাজের পরে मस्जिद অনেকে গিয়ে বাবা ওই মসজিদে শুচ্ছে ওখানে বসছে ওখানে আদা পিয়াস বাড়ছে কাটছে ওখানে ভাত রাঁচে ওখানে খেয়েছে নাম হলো তাবলিক জামাত ওখানে শ ওখানে খাওয়া ওখানে পিয়া যত একবারে চল্লিশের চিল্লাতে চলে আসছে এক চিল্লা তিন চিল্লা মাইলি একটা জান্নাতের টিকিট মনে হচ্ছে বাপের জান্নাত খরিদ করা আছে चले जा मार स्मरण बसे बस दादा चेयर बस कब आसबेंसबो दादा टाक कटा दिए फाइल कर मारा 